and finally our student hacks er boi gulo sob chole asche ebong amra chinta korlam boi jehetu chole asche boi er ekta complete review diye deya jak and chota ekta idea chilo amader je boi tumra kino ar na kino boi er je actually best part gulo ache oi best part gulo dara jonno shobai upokrito hoy shei jonno amra ajker ei video ti korchi je ektu lomba video but onek gulo interesting idea baba rajatan exactly ebong boi je ongsho gulo amader shob theke mone hoyeche je kaaje lagbe ogulo amra ekta ekta kore pura screen e tule dhorbo शेष कर ले सबसेबा सबचित फेसबुक भ्रमण करते क्षमताफुलट <laughs> बनाबुक शिक्षा के घृणा करते शुरू कर सेक्शन <laughs> 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 जोक पे चाहिए 
যে তুই তোর ভাইয়ের মতো কেন কথা বলিস লাইক জেনেটিক্স একই তুই তোর ভাইয়ের মতো দেখতে কেন আমি কি এক্সপ্লেন করবো জীবনের সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টা কি সিরিয়াসলি এই বইটাই আমি নিজে জীবনেও ভাবি নাই যে আমি লাইফে একটা পয়েন্ট টাইম পড়ি জীবনেও ভাবি নাই বইটা তোর লাইফের সব থেকে অবাক করা নিজে মানুষের দুঃখ কষ্ট এটা বাদ গেছে তুমি কাকে বা কাদের সব থেকে বেশি ভালোবাসো আমি এই বইটা যাদেরকে উৎসর্গ করেছি তাদেরকে আমার বইটা উৎসর্গ করা আছে আব্বু এবং আব্বুকে আমার বইয়ের উৎসর্গ আমার আব্বু আব্বু আর কারোর সাথে বই লিখলে আমি উৎসর্গ আব্বু আব্বুকে করতে পারতাম না দুই সব চারজন হয়ে যায় মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য তোমার মূল হাতিয়ার কি আমাদের তো মনে হয় মানুষের দুর্গ আসে দুর্গ মেইন হাতে হচ্ছে এজুকেশন শিক্ষা দুইজনে একই লাইনে একজ কাজ করতেছে সো এজুকেশন এইচও ইয়া আর এটা হলো আমাদের বইয়ের উৎসর্গ প্যারেন্টস আব্বু আব্বু ইয়েস অসম সো এই কাজটা তোমরা করবে এবং তোমরা করলে দেখবা যে লাইফের ব্যাপারে তোমাদের আইডিয়াটা বা থটটা আরো অনেক ক্লারিটি পাবে সেটা ছিল ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট বা এক্সপেরিমেন্ট অফকোর্স বাকি জিনিস বইয়ে অনেক ডিটেলসে লিখা আছে ওটাতে আমরা আবার যাবো না বিকজ আমরা চাই এই ভিডিওতে যত বেশি আইডিয়া ভ্যালু শেয়ার করা যায় আমরা পরেরটাতে চলে যাই সো এটা খুবই সিম্পল তোমার লাইফ কতটুকু গোছানো এবং কতটুকু অগোছালো এই জিনিসটা এখানে এবং তার একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে অনেকেই ভাবে যে খালি ব্রেন থাকলেই একটা ভালো স্টুডেন্ট হয় ব্রেন বাদেও এই কয়টা ফ্যাক্টর কিন্তু কাজ করে একটা ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার নিয়ে যার আজ আমি বলে যে আমার খালি ঘিলু নাই ঘিলু নাই এগুলো একটু টেস্ট করে যে তোমার মধ্যে আছে নাকি নাই যদি এখনো না থাকে তা মানে তোমার এখন ইম্প্রুভ করার স্কোপ আছে ঘিলু বাদ দিয়ে অ্যাবসলুটলি সেকেন্ডের প্রশ্নগুলো আমি একটা বলে দেখি দৈনিক রুটিন আছে সাবমান শারীরিক ফিটনেস আছে এখনো অনেক দৌড়ি করি আমরা অনেক খেলি আমাদের ব্যাডমিন্টন ভিডিওটা দেখতে পারি তোমার পড়াশোনা জিনিসপত্র আর নোট কি গোছানো আছে আমরা এখন খুব সুন্দর একটা শেলফ কিনেছি তোমার হাতে লেখা কি সুন্দর একদম ডাহানো মানে এই টিক চিহ্ন গুলো দেখে বুঝে আসছে খুবই খারাপ খুবই খারাপ পরীক্ষা দেওয়ার পর বা পাড়ার টপিক গুলো কি জেনে নাও আমাদের সকাল এগারোটার সময় পরীক্ষা সাতটা আটটার সময় বাংকারের বাইরে আমরা দাঁড়া থাকতাম বাংকার খুলতে আবার দূরে যাইতাম যে ফ্রেন্ড ভালো পারতো ওর নিয়ে বসতো ওর সব থেকে কাছে বসা মানে পরীক্ষায় ভালো করা আচ্ছা ক্লাসে তুমি কি কখনো প্রশ্ন করো হ্যাঁ ভেরি গুড অন্য কাউকে কি পড়াও আমরা তো প্রায় অনেক পড়াচ্ছি তুমি কি সিনিয়র কারো কাছ থেকে নিয়মিত দিক নির্দেশনা নাও অলওয়েজ হ্যাভ আ মেন্টার লাইফে যে জায়গায় যেতে চাও ওই জায়গায় অলরেডি অনেক মানুষ আছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো তারা কিভাবে গিয়েছে কি কাজ করেছে এবং তোমার বয়সে থাকা অবস্থায় সে কি করত রাইট নাও এখনই তুমি কি মক টেস্ট দাও না বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর হয়নিশন সব অনেক দেখা যায় অনেক কাজে দেয় কিন্তু ট্রু তুমি কি পড়ার পর পড়া নিয়ে চিন্তা করো এইগুলো ছিল হলো বই পড়ার শুরুতে আপনাদের না গুলো কোনগুলো আমি মার্ক করে দিই কাজ করে না এই পাঁচটা কাজও করে না তো টাস্ক হলো বই পড়ার আগে এই কাজটা করে দেওয়া এই কারণে আমরা বইয়ের শুরুতে এই জিনিসটা দেখেছি 
এবং আমাদের পরিকল্পনা হলো বই পড়ার পরে তোমার জন্য এই পাঁচটা দাগ যেখানে ক্রস আছে এই পাঁচটা ক্রসের জন্য টিক হয়ে যায় তার মানে টিক 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 তাহলে হবে তোমার লাইফটা কমপ্লিটলি একটা রুটিনের মধ্যে চলে আসবে এবং তোমার লাইফটা অর্গানাইজ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট আমার দ্রুত থার্ড অ্যাসাইনমেন্টে চলে যায় এই অ্যাসাইনমেন্টে হচ্ছে অনেক কনফিউজ থাকে যে ওরা কি অ্যাকচুয়ালি হার্ড কপি বই পড়বে নাকি ওরা মোবাইল ডিভাইস ইউজ করবে এই কিছু কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে হ্যানা দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমি কি হার্ড কপি ইউজ করবো নাকি পিরিয়ড ডিজিটাল পারফরমেন্স অসম আমি কোয়েশ্চেন করি তুই বল তোমার কি মুঠো ফোনের চেয়ে বই পড়তে বেশি সহজ মনে হয় ইয়েস ইয়েস সো ওয়াই মুঠো ফোনের চেয়ে বই বেশিক্ষণ ধরে পড়তে পারো ইয়েস অরাইট ডিভাইস ব্যবহার করার সময় কি অন্য ভিডিও কিংবা কাজে জড়িয়ে পড়ো হ্যাঁ সবচেয়ে উল্টা পাল্টা ভিডিও ধারে যে উল্টা পাল্টা ভিডিওতে ওকে মুঠো ফোনে তথ্য টুকে রাখার চেয়ে কি খাতা কলমে টুকে রাখা সহজ অনেক স্টিকি নোট ইউজ করি হ্যাঁ ইয়েস দাগে পড়ার জন্য মুঠো ফোনের চেয়ে বই কি সহজ লাগে অফ কোর্স বই তার মানে সাদমান মুঠো ফোনের থেকে হার্ড কপিতে অনেক সরল পদ্ধতি এক্স্যাক্টলি এটা অনেকের ক্ষেত্রে হয় এবং এটা আমার ক্ষেত্রে এবং সাদমানের ক্ষেত্রে হয় যেটা কারণে এখন আমাদের অনেক পিডিএফ থাকার পরও আমরা হার্ড কপি নিয়ে পড়ি তার কারণ হলো হার্ড কপি থাকলে হয় কি ডিস্ট্রাকশন থাকে না কারণ বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যেমন লেখা থাকে তারপরের পৃষ্ঠায়ও লিখা থাকে রাইট বাট পিডিএফে একটা টাইপে পড়ালেখা আর একটা টাইপে ফেসবুক একটা হবে আরেক অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা এবং আমার সময় ঠিক করি কিছু একটা লক্ষ্য বা স্পেসিফিক ডিটেলস আমার জানি না এটা হচ্ছে এটা ডেসক্রিপশনটা কি লক্ষ্য এখন আমি কোন অবস্থায় আসছি ভবিষ্যতে কোন জায়গায় অবস্থায় যেতে পারবো এবং কতদিন নিজেকে সময় দিচ্ছি লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিজেকে কতদিন সময় দিচ্ছি দুই মাস তার মানে তুমি টার্গেট সেট করে দিচ্ছ আমার তোমার বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ অবস্থায় যাওয়ার জন্য তোমার দুই মাস সময় সেই দুই মাসে আস্তে 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 তুমি নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তুলবার জন্য এই হ্যাবিটটা চেঞ্জ হয়ে এই হ্যাবিটে হয়ে যায় এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স দ্বারা স্বীকৃত যে যে কোনো একটা হ্যাবিট চেঞ্জ করতে প্রায় ছেষট্টি দিন ডেজ লাগে না হলে যেটা হয় আজকে আমি সকাল আজকে থেকে সকালে উঠব একদিন সকালে উঠব পরের দিন নাই এটা কারণে কিন্তু আমরা অনেক রেজলিউশন নেই এটা করব সেটা করবো বাট চার দিন করি পাঁচ নাম্বার দিন করি না কখন একটা হ্যাবিট তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যদি তুমি টানা খাদ্যাভাসের লক্ষ্য যা পাই তা খাই কিন্তু আমি একচুয়ালি চাই যে খাবারের তালিকা থেকে কোমল পানীয় বাদ দিব কবে থেকে এটা কি সময় লাগবে না আজ থেকে আমি বাদ দিতে পারবো না কারণ এটা কিন্তু দুই মাস পর এটা এটার জন্য দুই মাস দিয়ে লাভ নাই বাট এইখানে প্ল্যানটা শুরু হবে আজকে থেকে দেখো টাস্ক ইজ আজ থেকে থেকে বাট কত দিন আমি নিজেকে এইভাবে রেস্ট্রিক্ট করে রাখবো ওইটা হলো দুই মাস তুমি যদি দুই মাসটা রেস্ট্রিক্ট করে রাখো তারপরে দেখবো তোমার কোক খাওয়ার ওই ইচ্ছাটা আর থাকে না যেমন এখন তুমি হয়তো বা খাওয়ার পরে তোমার কোক খাইতে ইচ্ছা করে এটা অনেকটা নেশার মতো বা তুমি যদি টানা দুই মাস করো এই জিনিসটা আর থাকবে না সেরকমই আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল আমরা ডিটেলসে না যাই জাস্ট আইডিয়া দিই তারপরে দিন তার পাঁচ মিনিট আগে ঘুমাও পাঁচ মিনিট আস্তে আস্তে আগে থাকো ছত্রিশ দিন পর তোমার ঘুমানোর রুটিন ঠিক হয়ে যাবে দুই মাসই সময় দিন আড়াই মিনিট করে হলেও হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের কাজের রুটিন আমরা বইয়ে দুইটা রুটিন দিয়েছি কিন্তু একটা হচ্ছে কাজের দিনের জন্য আর একটা হচ্ছে ছুটির দিনের জন্য 
কারণ ছুটির দিনগুলো আমাদের নষ্ট হয় কারণ আমরা কেউ ছুটির দিনে যেন কোনো রুটিনটা বানাই না ছুটির দিন হলো চিল করা রাত মানে রাত তিনটার সময় ঘুমাবো মুভি টুভি দেখে সকাল বারোটার সময় উঠব উঠে আমরা ব্রাঞ্চ করবো ব্রেকফাস্টার লাঞ্চ যেটা খুবই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এক্সাক্টলি একটা প্রেস্ট হচ্ছে কাজের দিনের জন্য আর একটা হচ্ছে ছুটির দিনের জন্য এখন খালি রুটিন তো আমাকে বানাই বাট অনেকে রুটিন মানে কিছু করে না তো রুটিন যে আমি ঠিক বানাইছি এটা আমি কীভাবে বুঝবো এটার জন্য কিছু কোয়েশ্চেন এবার এই কোয়েশ্চেনগুলো বেশ কাউন্টেন্টেটিভ যারা এক্সপেক্ট করবে না অনেকে যেমন প্রথম প্রশ্ন সময় রেখেছো কি কি হ্যাঁ না হ্যাঁ তোমার রুটিনে কি বাবা মা কিংবা পরিবারের জন্য সময় রেখেছো অনেকেই রাখেন তখন ঝামেলাটা হয় বিকজ রুটিনে অফকোর্স তোমার বাবা মাকে সময় দিতে হয় তার কথা শুনতে হয় তার জন্য কাজ করতে হয় তখন তোমার রুটিনে ঝামেলা হয়ে যায় আর আমাদের যে ম্যান্ডেটরি জিনিস এটা আমাদের লাইফে এটা আমরা মাথায় রাখি না থার্ড কোয়েশ্চেন শারীরিক পরিচর্যা বা খেলাধুলার জন্য সময় রেখেছো কি অনেকেই আমরা রাখি না দৌড়ানোর জন্য ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য অনেক রাতে বেলার সিজন মানে ব্যাডমিন্টনের সিজন রাতে বেলা খেলে এটা আমাদের প্ল্যানে নাই সো তোমার পুরো প্ল্যানটা আসলে ধ্বংস হয়ে যায় দিনে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বইয়ের বাইরে বই পড়ার জন্য সময় রেখেছ ইয়াস তুই তো এখন পাঠ্যপুস্তক নাই আমাদের আমাদের জন্য ইজি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময় কি রেখেছ রাখিস না এটা তুই ঘোরাঘুরি এবং বন্ধু আত্মীয়র জন্য সময় রেখেছো দেখা হয় না আজকাল দেখা যায় যে বউ মানে ফ্রেন্ডদের বিয়ের সময় যাওয়া হয় না ওদের হলুদে হলুদ মিস করছে আমার ফ্রেন্ডদের আমাকে এত গালি দিছে এটা হয় আস্তে আস্তে টাইমটা ইয়ে হয়ে যায় নিজের শখের জন্য কিংবা একান্ত আপন আপন সময়কে আলাদা করে রেখেছো তিনটে দিন রাতে ঘুমানো এখানে পয়েন্টটা দেখো যেখানে তোমাদের অলরেডি এখানে নো এসেছে যেমন এই পয়েন্টটা ও আমি সাদা কালার পিক করি সাদা কালার সো এই কালার পিক করি এই পয়েন্টটা কেন হচ্ছে না এখন ওই উপ সরি এই পয়েন্টটা অ্যান্ড নিচের এই পয়েন্টটা রাইট এই তিনটা জায়গায় সাত মানে ক্রস আসছে সো এখন টার্গেট হবে এই যে রুটিনটা করলো এই রুটিন করার সময় এই তিনটা জায়গায় নো রেখেছে ওই নো রাখা জিনিসগুলো রুটিনে ইনকর্পোরেট করা কারণ এই জিনিসগুলো যদি রুটিনে না থাকে দেখা যাবে ওই জিনিসগুলো যখন রুটিনে ঢুকবে ওই রুটিনের অন্য জিনিসগুলো অগছালো হয়ে যাবে সো রুটিনটা ইম্পর্টেন্ট বাট তার থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখা এক্সাক্টলি এই পার্টটা আমার খুবই প্রিয় আমি এক্সাম হলে গেছি ঠিকই বাট আমি ঠিক বারবার খসখস করতেছি যে আমি কি আইডি কার্ড নিচ্ছি আমাকে পেন্সিল নিচ্ছি আমি কি কলম নিচ্ছি মাথায় খুঁতখুঁত করতো সো ওই জন্য আমাদের এরকম একটা শিট আমরা তৈরি করে ফেলেছি ওয়েমার শিট যেটার জন্য আমার চোদ্দটা দিনের জন্য আমরা রেখেছি এবং যাওয়ার আগে আমরা জাস্ট বৃত্ত ভাট করবো যে এটা নিচ্ছি কলম নিচ্ছি পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে সময়টা খুবই নার্ভাসনেস থাকে দৌড়ি থাকে হুড়োহুড়ি থাকে টাইম থাকে না জ্যামে ঝামেলা অনেক চিন্তা সো এইসবের সময় অন্য এক্সট্রা চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এই কার্ডটা সাথে রাখো ওইবার ফিল আপ করো ডান এবং পরীক্ষা হলে যার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি শিওর থাকবা যে তোমার কাছে সবগুলো আছে যেটা আমার ভয় লাগতো যে আমি নিশি নাকি নেই রাইট এইবার হচ্ছে একই গায় কিংবা অনেকে তোমার হেচ হক ব্যাচের হিসেবে যাবে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম ওটার নাম ছিল দ্য হেচ হক কনসেপ্ট ওটা একটা বই থেকে নেয়া এটা আরও আগের কনসেপ্ট ইক জ্যাপানিজ জ্যাপানিজ কনসেপ্ট দুটোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অলমোস্ট সেম তোমার লাইফে যে জিনিসগুলো তুমি করো ওই জিনিসগুলো থেকে খুঁজে বের করা যে কোনটাই তোমার লাইফের পারপাস হবে সিম্পল এর হিসাব চারটা সার্কেল যে কাজটি করতে ভালোবাসো আমরা অনেকে অনেক কাজ করতে ভালোবাসি এখন দেখো যদি তুমি খালি ওই কাজটা করো তাহলে কিছু ঝামেলা আছে ওই কাজটা করতে ভালোবাসার সাথে সাথে আরও কয়েকটা জিনিস দরকার কি তুমি যেই কাজটি ভালো পার অনেকে একটা কাজ করতে ভালোবাসে বাট হয়তো ওই কাজটা ভালো পারে না তাহলে কিন্তু ঝামেলা অনেক ভালোবাসা একটা কাজ করতে গান গাইতে অনেক ভালোবাসে তুমি গান গাইতে পারো না তাহলে কিন্তু লাভ নাই ঝামেলা থার্ড যে কাজের জন্য তোমার ভালো আয় হয় তুমি ধরে নাও তুমি অনেক ভালো গাও তোমার গাইতে ভালোবাসো কিন্তু গান গাওয়ার জন্য তুমি টাকা পাচ্ছ না 
সেটা ফলে যেটা হবে তুমি আজীবন গান গিয়ে চালাতে পারবা না পেটের দায় হোক সংসারের দায় হোক বিয়ে করার দায় হোক তোমাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে যেটার ফলে আর গান গাওয়াটা হবে না তাই এমন কাজ যেটা তুমি ভালো পারো ভালোবাসো এমন একটা ওয়ে বের করতে হবে যেন ওখান থেকে তুমি টাকাও ইনকাম করতে পারো অ্যান্ড ফাইনালি তুমি যদি এমন কাজ পেয়ে যাও যেটা তুমি ভালোবাসো ভালো পারো এবং টাকাও ইনকাম হয় ওই জিনিসটা কি পৃথিবীর জন্য ভালো কি না এরকম যদি কিছু একটা পেয়ে যাও ওটাকেই বলে হলো তোমার উদ্দেশ্য বা দা ইকি গাই দিস ইজ দি ইকি গাই রিজন ফর এক্সিস্টেন্স এক্স্যাক্টলি তো তুমি খুঁজে বের করো তোমার রিজন ফর এক্সিস্টেন্স কি গতকালকে সাবধানের ভিডিওটাই ছিল হলো ইকি গাই নেই যারা এখনো দেখো না এটা ডিটেইল ভিডিও সাবধানের ইউটিউব চ্যানেল সাবধানের হেজন মেরে থেকে তো আই অন এর পেজও আছে সো ইয়েস জাস্ট চেক ইট আউট আমরা পরেরটাতে চলে যাই টাইম এন্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট হ্যাকস এটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট হচ্ছে এটা যে ভাই দিনে তো প্রচুর কাজ কোনটা ছেড়ে আমি কোনটা করব রাইট সবার একই কমপ্লেন বাট ইটস এন এক্সকিউজ কেন এখানে আমরা দেখো না আসো এখানে দুইটা অ্যাক্সেস আছে জাস্ট বলে দিই এই পাশ হচ্ছে কোন কাজটা এখন করতে হবে আর কোন কাজটা পরে করলেও হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আর্জেন্ট কাজ আর এটা হচ্ছে নট আর্জেন্ট আর এখানে জরির কাজ আর জরির না না এবার এটা কনটেক্সও বলে দেয় এটাকে বলে দা আইজেন হাওয়ার মেট্রিক্স এটা খুবই ফেমাস একটা মেট্রিক্স ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড আর্জেন্সি হ্যাঁ এটা দিয়ে বোঝানো টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এক্স্যাক্টলি সো এই আইজেন হওয়া মেট্রিক্স এ খুবই সিম্পল দেখো এখনই করতে হবে মানে ইটস আর্জেন্ট এবং এটা জরুরি তাহলে এই কাজ তোমার প্রধান প্রাধান্য পাবে মানে তুমি এখনই করবা পরে করলে হবে কিন্তু কাজটা অনেক জরুরি মানে তুমি পরে করলে হবে বাট কাজটা জরুরি তাহলে কি করবা অন্য কাউকে দিয়ে এটা করে ফেলো অথবা পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসো থার্ড এটা এখনই করতে হবে বা জরুরি না তাহলে কি করবা প্রধান কাজ করার পর করো অথবা কাজ করার পর এক্স্যাক্টলি অথবা অন্য কাউকে দিয়ে করে ফেলো অথবা বাদ দাও আর থার্ড হইল ফোর্থ হইল পরে করলেও হবে জরুরি না তার মানে ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্টও না বাদ দাও যে কাজগুলো আমার সব থেকে বেশি করি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমাকে যেরকম হয় আমার অ্যাকচুয়ালি কাজ হওয়া উচিত হচ্ছে ভিডিও বানানো ভিডিও না বানানো খালি বই পড়তে থাকি যা তিন চারটা বই পড়ে যাবে পড়ে যাবো বাট ভিডিও বানানো হয় সো এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট হ্যাক্স তোর বেস্ট পিক কোনটা এখানকার এটা দিন শুরু করার আগে লিস্ট বানানো এবং আমি যাতায়াতের সময় এতবার বলছি এতবার বলছি যাতায়াতের সময় এটা কর আচ্ছা সো দিস ইজ ইয়ার বেস্ট পয়েন্ট আর সেকেন্ড বেস্ট হচ্ছে না বলতে শেখা একদম থাকবে এটা আচ্ছা আমার আমার বেস্ট পয়েন্ট আমি আমি অলমোস্ট সবগুলো নিয়ে আমার ভিডিও আছে মোবাইলের ওয়ালপেপার রাখা নিয়ে ভিডিও করেছি গোছানো নিয়ে ভিডিও করেছি ডিস্ট্রাকশন নিয়ে আমি তো একসাথে ভিডিও করেছি যে টাইমের ইয়েটা মাল্টি টাস্কিং করার সময় সতর্ক থাকো সব কাজের সময় মাল্টি টাস্কিং হয় না আমি অনেকে বলি যে মাল্টি টাস্কিং পসিবল না তখন ওরা আমাকে বলে বা আপনি তো গান শুনতে শুনতে কাজ করতে পারে সাবকনশিয়াস আর কনশিয়াস এটা একটু ঝামেলা তুমি গান শোনার সময় কিন্তু এখানে কনশিয়াস অ্যাটেনশন দিচ্ছ না তোমার সাব সাবকনশিয়াস মাইন্ড তুমি শুনছো আর কাজ করছো বাট দুইটা এমন কাজ এখানে দুই জায়গায় সাবকনশিয়াস অ্যাটেনশন দিতে হয় সেটা পারা যায় দুইটা বই কি একসাথে পড়তে হবে না পারবো না কারণ তোমার যেটা হয় মাল্টি টাস্কিং হয় না তোমার ব্রেন সুইচ করে এই কাজ এই কাজ এই কাজ এই কাজ এই কাজ এই কাজ তো সুইচিংয়ের মাঝখানে কিছু গ্যাপ থাকে যে গ্যাপে আসলে ওয়েস্টেজটা হয় হ্যাঁ তো কনশিয়াস অ্যাটেনশন যদি লাগে সেক্ষেত্রে একটা কাজে ফোকাস করা বেটার এবং মাল্টি টাস্কিং করতে করতে না ব্রেন আস্তে আস্তে টায়ার্ড হয়ে যায় দিন শেষে ব্রেন টায়ার্ড হয়ে যাবে খালি মাল্টি টাস্কিং করতে করতে সুইচিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু কাজ কিন্তু আর হচ্ছে না কাজ হবে ইমাজিন তোমার দুইটা কাজ দুইটা রুমে রান্না করতেছো এক চুলাই দুটো না করে দুই চুলা দুই রুমে ইমাজিন কি হবে দো দড়িতে টাইম চলে যাবে রান্না আর হবে না নতুন অভ্যাস ঘটতে হবে ছোট ছোট পরিবর্তন আমরা একটু আগে যেটা বললাম পাঁচ মিনিট করে আস্তে আস্তে টাইম আগাও সো দ্যাট তিন মাস পরে না অলরেডি ছত্রিশ দিন পরে তোমার পুরো জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যায় প্রোডাক্টিভিটি অ্যাপের প্রোডাক্ট নাম বলেছিলাম ওয়ান্ডার লাস্ট একটা ছিল ওয়ান্ডার লাস্ট আমার খুবই ফেভারেট ওয়ান্ডার লাস্টে সবগুলো জিনিসে পয়েন্ট করে রাখা যায় চেকলিস্ট এবং যখন যেটা শেষ হয় ওটা জাস্ট কেটে দেওয়া যায় কোনো কাজের গুরুত্ব বোঝা এইখান থেকে আমরা বুঝলাম যে কোন কাজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এক্সাক্টলি অ্যান্ড ফাইনাল পয়েন্ট ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করো এবং নিজেকে পুরস্কৃত করো মনে করো তোমার বই পড়ছো বই পড়তে পড়তে প্ল্যান করে রাখতে আজকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বা পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লে নিজে একটা ফিট দিবা চকলেট অথবা আইসক্রিম বন্ধুর সাথে ঘুরতে বের হবে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে বের অথবা পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়ার পরে আমি বইটা রেখে দিয়ে একটা মুভি দেখবো ডান সো নিজেই নিজেকে পুরস্কার কর দেয়
মাঝে মধ্যে মিস হয় হ্যাঁ না আমি বলবো মাঝে মাঝে পারি ধরাও খাও যে মাদক সেবন করি না সেই ভাব আমি চোটে উঠতেছি সিবি বানায় যখন অ্যাপ্লাই করতে গেলাম নিজের নাম বাদে আর অন্য কিছুই দিয়ে আমি করতে পারি না কল কিছু না পাও তার মানে তুমি গত সেমিস্টারে কিছু করো ঝামেলা তো এই কারণে পড়তে আর পরে সিবি লিখলে মানুষের অনেক ঝামেলা হয় তখন পড়ার কিছু থাকে না তাই বিভিন্ন যারা দেখছো যে যে সেমিস্টারে থাকো না কেন আজকে সিবিটা লিখে ফেলো এবং সিবি লেখার কিন্তু আমাদের কমপ্লিট একটা কোর্স দেওয়া আছে সিবি রাইটিং আইমার সাথে দিয়ে সার্চ করলে ফুল কোর্সটা পাবা কোর্সটা করো এবং নিজে সিবিটা লিখো এখানে যেমন আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তুলে ধরেছি যে কোথায় কি লিখতে হয় কি লিখতে হয় না এই জিনিসপত্র সেই পুরো জিনিসটা অলরেডি দেয়া আছে যারা যারা এইখানে ফিল আপ করে আমাদের পেজে ছবি তুলে পাঠাবে তাদেরকে আমরা অ্যাকচুয়াল ফিডব্যাক দেব সো আমরা চেষ্টা করবো যে শুরুর দিনগুলোতে ফিডব্যাক দেওয়া হয়তো বা পরের দিকে কম দেওয়া হবে বাট এখন যে আমরা ভিডিওটা আপলোড করছি ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা বই নিয়ে অনেক কাজ করবো আমরা ফিডব্যাক দিব সো ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কেউ যদি বইটা কিনে ওইটা অ্যাকচুয়ালি ফিল আপ করে ছবি তুলে আমাদের মেসেজে পাঠাও ওটার কোন কোন জায়গা ভালো হয়েছে কোন কোন জায়গা খারাপ হয়েছে এবং কোন কোন জিনিস চেঞ্জ করা দরকার সেটার অ্যাকচুয়াল ফিডব্যাক আমরা আমাদের মেসেজে দিয়ে দিব একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা করে একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা আমি অনেক বড় হতে চাই বা তুমি কত বড় কত সালের কত তারিখের মধ্যে হতে চাও এটা লিখে রাখো তখন ড্রিমটা গোল হয় গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য তোমার কি কি করা লাগবে কিভাবে করবা কোন কোন মানুষকে সাথে নিবা এটা যখন লিখে রাখো তখন এটা প্ল্যান হয় এবং প্ল্যানের পিছনে যখন ডেইলি 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 এফোর্ট দেবা তখন এই প্ল্যানটার রিয়ালিটি হয় সো ড্রিম টু গোল গোল টু প্ল্যান প্ল্যান টু রিয়ালিটি দ্যাট ইজ দি লাইন বাট আমরা ওইটা কেউ মানি না এবং এই না মানার কারণে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না সো ফার্স্ট থিং ড্রিমকে গোলে আনা রাইট সো ড্রিমকে গোলে আনার প্রসেসটা হলো স্মার্ট মেথড রাইট সো সাবান স্মার্ট মেথড এবং এখানে আমরা অনেক টাইপের গোল সেট করেছি একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত লক্ষ্য একটা হচ্ছে পড়াশোনার লক্ষ্য এটা হচ্ছে শারীরিক লক্ষ্য এটা হচ্ছে সম্পর্কের লক্ষ্য সো আমরা গোলস ইন জাস্ট এক ডিরেকশন থেকে দেখি যে আমরা ওই মানুষটা হবো বাট লাইফে অনেকগুলো পিলার আছে যেগুলো সবগুলোর জন্য আমাদের আলাদা আলাদা করে গোল সেট করা দরকার অ্যাপসলুটলি সো কারো ব্যক্তিগত লক্ষ্য থাকে কারো পড়াশোনার লক্ষ্য থাকে কারো শারীরিক লক্ষ্য থাকে কারো সম্পর্কের লক্ষ্য থাকে বাট কেউ না সবগুলোর লক্ষ্য এক এক করে না তারপরেই ঝামেলাটা হয় কারণ কেউ যখন শুধুমাত্র শারীরিক লক্ষ্য সেট করে সে সারাদিন জিমে থাকে জিমে থাকার কারণ তার সম্পর্কগুলো খারাপ হয়ে যায় ফ্রেন্ডদেরকে টাইম দেয় না ফ্যামিলিকে টাইম দেয় না দেন তখন তার পার্সোনাল লাইফ নষ্ট হয়ে যায় আবার অনেকে পড়াশোনার লক্ষ্য সেট করে পড়াশোনার লক্ষ্য সেট করতে যে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে তার শারীরিক ফিটনেস ধ্বংস অথবা ওইটা অথবা সারাদিন বার্গার খাইছে কোক খাইছে ভুঁড়িটা বেড়ায় দিচ্ছে ফাইনালি আমাদের একটা চিঠি ব্যবস্থা আমরা এখানে করছি সেটা হচ্ছে কার জন্য চিঠি আসলে যে পাঠক 
মানে তোমরা যারা বইটা নিয়ে পড়বা তোমরাই চিঠি লিখবা তোমাদের ভবিষ্যতের স্যাপকে ওই জন্য একটা অস্কার রিসিভ করার সময় একটা স্পিচ দেখছিলাম যে তুমি কি হতে চাও সে অ্যাক্টরটা বলে যে আমি আমার পাঁচ বছর পরের সেলফটা হতে চাই হ্যাঁ ম্যাথি ম্যাকন হ্যাঁ এক্সাক্টলি ম্যাথি ম্যাকন হ্যাঁ সে বল পাঁচ বছর দশ বছর এবং তারপর দশ বছর পর যখন তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় হ্যাঁ তুমি তো এখন তোমার তুমি তোমার হিরোটা কি ও তখন বলে আমার দশ বছর পরের সেলফ তো তুমি তোমার দশ বছর পর না হলো পাঁচ বছর পরের সেলফ একটা চিঠি লিখো এবং চিঠি লিখো এমন ভাবে যেন সে যখন বা তুমি যখন পাঁচ বছর পর দেখবা তোমার একটা দেখে অনেক ভালো লাগবে যেমন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমাকে ওপেন ওয়েন্ট এটা আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম ফেরত আসার সময় এয়ারপোর্টে কোনো একটা জায়গায় ডিউটি ফ্রি থেকে কিনে এনেছিলাম সেখানে লিখা আছে ওপেন ওয়েন ইউ আর লুকিং ফর ইন্সপিরেশন এর খুলবা লেটারটা তো তুমি এই জিনিস লেটার লিখে রাখবো বা যখন তোমার ইন্সপিরেশন দরকার তুমি নিজেই খুলে পড়বা ওপেন ওয়েন ইউ নিরা পেপ টক যখন তোমার একটু সাবাসই দরকার হবে তখন তুমি এটা খুলে রাখে বলবা কেউ বলার নাই নিজেই খুলবা নিজেই পড়বা ওপেন ওয়েন ইউ নিড টু মেক আ বিগ ডিসিশন ওপেন ওয়েন ইউ নিড আ গুড লাভ ওপেন ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু রেমিনেস ওপেন ওয়েন ইউ ফিল লোনলি অর লস আমরা প্রায় লোনলি ফিল করি তো এরকম খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট রাইট তো বইটা যখন শেষ করবা তুমি নিজেই নিজের জন্য একটা লেটার লিখবা যেন সেটা এক বছর পর দুই বছর পর পাঁচ বছর পর পরে দেখতে পারো আর এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তারিখটা লিখে দেওয়া যারা লিখবা ভবিষ্যতের জন্য তারা যখন ভবিষ্যতে খুলবা নিজে সারপ্রাইজ হয়ে যাবে যে নিজে কত জিনিস চেঞ্জ হয়ে গেছে এক্সাক্টলি ধরো এক বছর পর তো নিজে তারিখটা লিখে দিও যে কত বছর পর এটা দেখছো তো এখানে তারিখ লিখা মনে করো তুমি ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখে লিখেছ সো পনেরো দুই দুই হাজার উনিশ সো যখন এটা দেখবা পাঁচ বছর পর তখন মনে পড়বে যা আরে পাঁচ বছর আগে আমি চিঠি লিখেছিলাম এবং আমি নিজের ব্যাপারে এটা করতে চেয়েছিলাম এবং আমি আজকে এটা করতে পেরেছি তো এই ছিল আমাদের বইয়ের ছোটোখাটো কিছু চুম্বক অংশ যে অংশগুলো আমরা অনেক পছন্দ করেছি এবং আমরা চাইছিলাম যে সবার সাথে শেয়ার করি তুমি বই কিনো আর না কিনো বইয়ের মেইন পার্টটা যেন আমি তোমাদেরকে ডেলিভার করতে পারি ফাইনালি আমরা যে একটা পরিকল্পনা দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই হচ্ছে আমার নাম নিজের নাম এরপর হচ্ছে তোমার পরিকল্পনাটি কি এটা লিখে আমাদেরকে তোমার ছবি সহ পাঠিয়ে দাও এগেন আমাদের ম্যাসেঞ্জারে আমাদের পেজের ম্যাসেঞ্জারে প্রোফাইলের না আয়মান সাদিক দেবা ভেরিফাইড একটা টিক আছে ওখানে সাবমান সাদিকের একটা অফিসিয়াল পেজ আছে ওই পেজের ম্যাসেঞ্জারে সো দ্যাট আমরা গুছিয়ে তোমাদেরকে উত্তর দিতে পারি যাওয়ার জন্য সো দ্যাট আমাদের যারা পাঠকরা আছে তাদের সাথে করার এবং তাদের মতামত নেয় এবং ফিডব্যাক নেয় বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই জানাও বইটি খারাপ লাগলে আরো বেশি করে জানাও যেন আমরা নেক্সট ইয়ার ওই জিনিসগুলো ঠিক করে আরো বেটার বই বের করতে পারি এবং এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ওই জিনিসগুলো ইনক্লুড করতে পারি এনি লাস্ট কমেন্ট সাদমান আমি বলবো যে এই বইটা যেটা আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে বইটা খালি পড়ে শেষ করা যাবে না তুমি জাস্ট ট্রাই করো জাস্ট জাস্ট ওই সঙ্গে ট্রাই করো আমরা জাস্ট অনেক জিনিস মাথায় রাখি আমি অলওয়েজ বলে তুই জাস্ট লিখ লিখলে মডেলে ফেলালে জিনিসগুলো মিলে যাবে অ্যাবসলুটলি সো আমাদের লাইফে আমরা যে কনফিউশনগুলো ফেস করেছি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইফে ওগুলো যে আমরা টাইম ট্রাভেল করে আমাদের জুনিয়র মানুষগুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যারা জাস্ট পূরণ করবা পূরণ করতে করতে অনেক কিছু সলভ করে ফেলবা ইয়া অ্যান্ড তুমি যদি কোনো কারণে বইটা নাও তোমার বইটা পূরণ করার পরে তুমি তোমার কোনো জুনিয়রকে বইটা দিয়ে দিও যেন আস্তে আস্তে তোমার কেনা বই থেকে আরও একজন উপকৃত হয় এই বলে আজকে ভিডিওটা শেষ করলাম স্টুডেন্ট হাইক্স বইয়ের অফিসিয়াল বুক রিভিউ বইটি বের হওয়ার আগে সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ইজ অলওয়েজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং